ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഡെവലപ്പർ മോഡ് ഓൺ ആക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ആദ്യമേ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം എബോട്ട് ഫോൺ എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തെത്തുക സെറ്റിംഗ്സ് മെനുവിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായി എബോട്ട് ഫോൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എബോട്ട് ഫോണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക എബോട്ട് ഫോണിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏഴ് തവണ തുടർച്ചയായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി അത് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോ നീഡ് യുവർ ഓൾറെഡി എ ഡെവലപ്പർ എന്നൊരു ടോസ് മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ മെനു അവിടെ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഡെവലപ്പർ മോഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം സ്റ്റേ എവെക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആകാതെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ടാണ് സ്റ്റേ എവേക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഒ ഇ എം അൺലോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ എന്നതാണത് അത് നമ്മുടെ ഫോൺ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ യൂസർ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് നടന്നോളും യു എസ് ബി ഡിബഗിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കാത്തതാണ് നല്ലത് കാരണം അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും വയർലെസ് ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ താഴെ ഈ എനേബിൾ വൈഫൈ വെർബോസ് ലോഗിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതായത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കൂടുതൽ ഡേറ്റ അതിനകത്തേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് സെലക്ട് യു എസ് ബി കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ അതോ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ യു എസ് ബി എതിർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കാണാം അതായത് നെറ്റ് കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് എന്ന സെക്ഷനാണ് ഇതിൽ ഷോർട്ട് ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സർക്കുലർ പോയിൻ്റർ വരും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതിനകത്ത് കാണിക്കും അതിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പോയിൻ്റർ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏത് ആക്സസ് ആണ് അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോൺ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മളൊരു വിൻഡോ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആനിമേഷൻ വേണം അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര എന്നത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആനിമേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടുതൽ അതായത് ആനിമേഷൻ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ടെൻ എക്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വിൻഡോയുടെ ആനിമേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലാഗി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് ഹാർഡ്വെയർ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് എന്നൊരു സെക്ഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഫോഴ്സ് ജി പി യു റെൻഡറിംഗ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു എം എസ് ഡബിൾ എ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഗെയിം കൂടുതലായിട്ട് ഹൈ എൻഡ് ഗെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ഡോണ്ട് കീപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളൊരു ആപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ക്യാഷ് ഒന്നും നിലനിർത്തത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഏതെങ്കിലും പേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി